வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு மதர் அமைச்சிருக்கீங்க கொஸ்டின் சைல்டு வந்து மியூசிக் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற சைல்டு அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா கை குழந்தையா இருக்கிற டைம்ல இருந்தே பாட்டெல்லாம் பாடினாலும் சரி மியூசிக் பிளே பண்ணாலும் சரி சைல்டு மியூசிக் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணா அதே சமயத்துல நீங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வயசுல இருந்து அந்த சைலிப்பா அவனுக்கு எட்டு வயசு மியூசிக் கிளாஸ் பாட்டு கிளாஸ் பாடுறதுக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க மற்றபடி ட்ரம்ஸ் கிளாஸும் போயிட்டு இருக்கான் ஒன்னு வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ஒன்னு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் போறான் அவனுக்கு வந்து மியூசிக்னா ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாமே மியூசிக் கேட்கறான் ஆனா உங்களோட கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் போகணும் இல்லைனா இப்போ கோவிலில் போய் பாடணும் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறான் பண்ணவே மாட்டான் மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறான் அவனோட குரல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் வந்து அவனை ஸ்டேஜில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதே மாதிரி அவன் வந்து நல்ல மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறான் அதுவுமே வந்து அவன் எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படின்றது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ரசிக்கலாம் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே நேச்சுரல் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கிடையாது பட் நம்மளால் வந்து டிவியில் ஒரு மேட்ச் பார்க்க முடியும் இல்லை ஒரு டோர்னமெண்ட் நம்ம போய் பார்க்கலாம் இன்னொருத்தர் விளையாடுறது வந்து நம்ம ரசிக்கலாம் இதே வந்து ஆர்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் எந்த ஒரு துறை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே ஒரு சில பேர் நேச்சுரல் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் அதை நேச்சுரலாக ரசிப்பாங்க இது வந்து பேசிக் லெவல் செகண்ட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயம் நம்மளால ஸ்கில்ஸ் வந்து பிக்அப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைல்டுக்கு நீங்கள் ட்ராயிங் சொல்லி கொடுக்க கூட அவசியம் இல்லை பென்சில் கொடுத்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே குழந்தைங்க வந்து வரைவாங்க நீங்கள் ட்ராயிங் கிளாஸ் போட்ட ஆரம்பித்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக் அப்படின்றது டெவலப் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் டெக்னிக் கற்றுக்கக்கூடிய எல்லா சைல்டுமே வந்து காம்படிஷன் லெவலுக்கு ரெடி ஆகிட மாட்டாங்க டெக்னிக் கற்றுக்கிற எல்லா சைல்டுமே வந்து அவங்க வரைஞ்சதெல்லாம் போய் இன்னொருத்தட்ட காட்ட மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைய நீங்கள் கிரவுண்ட் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா நேச்சுரலாக ஓடுவாங்க நேச்சுரலாக விளையாடுவாங்க பால் கொடுத்தீங்கன்னா அதை தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறது நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு நேச்சுரல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணணும் இல்லை காம்படிஷனுக்கு அளவு அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்காது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சமையல் பண்ண தெரியும் ஆனால் நம்ம ஏன் எல்லாருமே வந்து குக்கிங் காம்படிஷனுக்கு போகிறது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ எதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே பைக் ஓட்டுறோம் இல்ல எல்லாருமே கார் ஓட்டுறோம் எல்லாருமே கார் ரேசிங்கோ பைக் ரேசிங்கோ போறது கிடையாது சோ அட் த சேம் டைம் நீங்க சைல்ட் லெவல்லயும் புரிஞ்சுக்குங்க அவன் ரசிக்கிறான் மியூசிக் என்ஜாய் பண்ணுறான் இப்போ இருக்கிற லெவலில் அதை மட்டும் அவன் வந்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் இதை வந்து அவன் வந்து இன்னும் டீப்பாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அட் ஒன் பாயிண்ட் அவன் வந்து அதை வந்து ஸ்டேஜ் மேலே பாடணும் இல்லை ஒரு காம்படிஷன் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது அவனாக உணரும் போது நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் பட் இஃப் யூ ஃபீல் இல்லை நான் கண்டிப்பாக ஸ்டேஜில் ஏற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சாதாரண லெவலில் பெரிய குரூப்பில் நீங்கள் கூட்டிட்டு போக வேண்டாம் அவனுக்கு வந்து வீட்லேயே இப்போ நீங்கள் கொலு வைக்கிறீங்க இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களோட சேர்ந்து பாடட்டும் தனியாக அவனை மட்டும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் போட்டு நீ பாடு எல்லாரும் ஒன்றை பார்க்க வராங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இல்லை தேவை இருந்தால் ஒரு குரூப் மூணு நாலு பேர் பாடும்போது இவனும் அதை கூட சேர்ந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பாடுற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அனுபவத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த அனுபவம் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் திரும்ப செய்யணும்னு கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் அந்த அனுபவம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்காது வேண்டாமா இனிமேல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து அலோவ் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து பர்சனாலிட்டி வேறு சில பேர் வந்து ஜென்ரலாக எக்ஸ்ட்ரோவர்டட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் வெளிப்படையாக போகணும் எல்லாரோடையும் மிக்ஸ் ஆகணும் எல்லாருக்கும் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு கல்யாணத்துக்கோ இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கோ வந்தாங்கன்னா அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஆனால் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனாங்கன்னா அமைதியாக போவாங்க அவங்களோட ஒர்க் போய் மாப்பிள்ளை பொண்ணு பார்க்கணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு இது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் முடிச்சுட்டு சைலண்ட்டாக வந்துடுவாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி டிஃப்ரென்சஸுமே இதில் வந்து இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட
வந்து லாங் டேர்ம் இருக்கும் இல்லைனா உங்களை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கும் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் மட்டும்தான் அதை செய்வானே வெளியே தானாக வந்து சுயமாக அதை என்ஜாய் பண்ணி செய்ய மாட்டான் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக பேர்ன் அவுட் அப்படின்றது வந்துடும் பேர்ன் அவுட் அப்படின்னும் போது என்னென்னா நல்ல செய்யக்கூடிய விஷயம் கூட மன அழுத்தனால நான் செய்யாமல் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ன் அவுட் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் ஆஸ் அ பேரண்ட் இந்த ஆட்டிடியூட் டெவலப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம குழந்தை நல்ல ஷைன் ஆகணும் மற்றவங்க முன்னால் வந்து அவங்க நல்ல பேர் வாங்கிடணும் ஒரு அச்சீவர் ஆகணும் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆசைப்படுறோம் பட் ஆனால் ஆஸ் அ குட் பேரண்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சைல்டோட பர்சனாலிட்டிக்கும் அவங்களோட நீட்ஸுக்கும் நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும்போது லாங் டேர்மில் சைல்டு வந்து ரிமெம்பர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டேலண்ட் எல்லாம் இருக்கும்போது அம்மா என்ன சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இது இருக்கும்போது அவங்க வந்து லாங் டேர்மில் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸாக டெவலப் ஆவாங்க மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்